בפרשת השבוע אנחנו נלמד על כשרות. הכשרות מתחילה באיסור מינים מסוימים. בדרך כלל, הסיבה למה אסור לנו לאכול דברים מסוימים, והגמרא אפילו מספרת שיש סייעתא דשמיא מיוחדת שאדם בעל מדרגה רוחנית, אשתא בהמתם של צדיקים, בהמות של צדיקים חשו אם האוכל לא כשר. חמורו של פנחס בן יאיר, הגישו לפניו שעורים, הוא לא רצה לאכול אדם. חשבו בעלי אכסניה, שמפני שהוא מפונק, כתוב שרחמיו על כל מעשיו, יש להניח שהרב, הוא, רבי פנחס, דואג לו, מפנק אותו, אז הלכו וניקו את השעורים, חשבו שאולי בגלל הלכלוך שבא לשעורים, ניקו אותה, שוב הוא לא אוכל. ניקו אותה כמו למטבח אנושי, ושוב הוא לא אוכל. הם באו מודאגים לשאול את הרב מה לעשות. אמרו לרב, רבי, אתה יודע שהחמור שלך לא בקו הבריאות? שאל אותם, מדוע תאמרו כך? הרי אנחנו היום קילומטרים על גבי קילומטרים. אמרו לו, הוא לא אוכל. אמר להם, מה נתתם לו לאכול? אמרו לו, מה עשרות? שעורים. שאל אותם, אם הפרשתם איזה מעשה? אמרו לו, רבי, קנינו את זה בשוק, ובשוק מה שקונים, זה חמור, לא צריך להפריש. הוא אמר, מה אני אעשה למסכן שלי? הוא מחמיר על עצמו, הוא לא אוכל סתם. הוא רוצה רק מהדרים. חמור של פנחס בן יאיר יודע להבחין אם זה מודע או לא מודע, פשוט מודרת או לא פשוט. <coughs> למה? האוכל הופך להיות חלק מגופנו. ולכן הקדוש ברוך הוא מרחם על הצדיקים ומונע מהם אפילו בשגגה שלא ייכשלו באוכל לא כשר. אנחנו יודעים כל מיני סיפורים שכשאדם קנה בשר והביא את זה לצדיק עוד לא הספיקו לבשל, פתאום הבעל האיטיז רץ במנוסה ואומר לו, מצאו שם בעיה של טריפות. הוא שואל את הצדיק, אז הצדיק מספר לו, אני באמת לא ידעתי למה אני לא יכולתי לאכול את האוכל, זה היה נראה ריח מאוד גרוע. שאלו את האנשים האחרים, הם לא הרגישו שום דבר, זה היה בשר טרי ואין שום ריח. אבל הצדיק לא היה מסוגל לאכול את זה, הוא אמר, אני לא הייתי מסוגל לאכול את זה, היה לזה ריח דוחה כל כך, שלא יכולתי, לא הייתי מסוגל לאכול את זה. היינו רואים את זה בעליל, איך שהקדוש ברוך הוא דואג לצדיקים, שלא ייכשלו במחלות אסורות. ולמה? הסיבה היא פשוטה, כי זה הופך להיות חלק מגופנו. חלק מההסברים, מדוע הקדוש ברוך הוא אסר עלינו לאכול בעלי חיים מסוימים, אם בגלל שהאוכל משפיע על טבעו של האדם, וכיוון שהאוכל משפיע על טבעו של בן אדם, הבעלי חיים הדורסים הם אכזריים יותר. כיוון שהם אכזריים יותר, אז זה עלול להשפיע על טבעו של האדם, והוא יהפך להיות גם כן אכזרי ובעל מידות לא טובות. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לנו לכל מינים מסוימים. אנחנו ניקח את דברי התורה שמתחילה את הפרשה של המינים הקשרים. דברו אל בני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו. מכל הבהמה של הארץ, כתוב זאת החיה ועובר לבהמה. מדוע אומרים כאן זאת החיה? אומר רש"י, זאת החיה, לשון חיים. זאת אומרת, אל תחשוב שעם ישראל שעושה דיאטה, שלא אוכל כל דבר, זה חסרון. אלא הפוך, יש דיאטה של בריאות. זה מביא כאן משל, ואני יודע את זה מהמעשה שהיה, היה לי מחותן, שהיה חולה מאוד. הרופא התיר לו לעשן סיגריות. באותו רגע שהרופא התיר לו לעשן סיגריות, הוא הבין שכבר העסק אבוד. למה? מה שמביא ככה. מה זה החיה? מביא כאן את המשל לרופא שנכנס לבקר את החולה וכולו, כדאיתא במדרש רבי תחו, ואני אביא את המשל, מה שכתוב שם. פה רש"י הקיצר שלח אותנו לעיין שם, ואני אגיד לכם מה שהיה שם. רבותינו אומרים ככה, משל לשני חולים ששוכבים. אחד חולה יותר, אחד חולה פחות. בא הרופא, בודק את שניהם, וזה שחולה פחות נותן דיאטה חמורה. וזה שחולה קשה, נתן לו שום דיאטה, אמר לו, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה. שאלו אותו, איך זה ייתכן? זה שחולה כל כך, אתה נותן לו רשות לאכול הכל, וזה שפחות חולה, אתה נותן לו כזאת דיאטה חמורה, אמר כן. וזה נותן דיאטה חמורה, הוא יבריא. וזה שאני רואה שאין לו שום סיכוי, מה אני אעשה, יכביד עליו, והדיאטה לא תעזור לו. מכיוון שהדיאטה לא תעזור לו, אז מותר לו לאכול הכל. ככה עם ישראל יש להם חושים עדינים יותר, אז הקדוש ברוך הוא הגביל אותם. אנחנו יודעים, גם ספורטאים יש להם תפריט מיוחד, 
כל אחד ואחד, זה לא, זה לא נקרא שהגבלה, התפריט. אנחנו רואים שגם לאנשים בריאים יש לנו הגבלות, דברים של קולוסטרול, אנחנו לא יכולים יותר מדי, יש הגבלות כמה לאכול מדברים של קולוסטרול, סוכרים, כמה אסור לאכול. אנחנו רואים שגם לאדם הבריא, ואדרבה, לאדם הבריא אנחנו נותנים הוראות מה לאכול ומה לא לאכול, כדי שיישאר בריא ולא יחלה. אז כאן התורה פה אומרת לנו, הדיאטה של כשרות איננה דיאטה של חולה, אלא להפך, דיאטה של בריא, לכן התורה פתחה במילים האלה, זאת החיה שתאכלו, וזה מה שרש"י שם לב. למה כתוב, זאת החיה שתאכל מכל הבהמה? למה התחילו במילה חיה? זה בא לומר לנו שדיאטה של כשרות היא דיאטה של חיים. ובואו נראה כמה דברים שאני יכול לציין אותם. ברוסיה הייתה הרעלה של... הרעלה של עיר שלמה, למה? הם אכלו דג, מהנערו, יש שם בנהרות דג גדול, ברוסיה דג גדול, שהוא אוכל הכל, הוא לא כשר, אין לו סנפיר וקשקשת. ואז הוא אוכל הכל, והאנשים שאכלו אותו, הוא, הייתה הרעלה של עיר שלמה ממש, אלה שכנראה הדג הזה נפוץ, ואכלו אותו שמה, הייתה הרעלה של עיר שלמה בגלל הדג הלא כשר. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא חנן את הבעלי החיים הכשרים, למשל אלה שיש להם מלא גירה ומפריס פרסה, יש להם חוש בררני, הם לא אוכלים עשבים מזיקים, לכן בבשר שלהם מצטבר דברים בריאים יותר, מצטברים דברים בריאים ולא דברים רעילים. בעלי החיים האלה, למשל החזיר אוכל הכל, הבשר שלו לא בריא. יש שם תולעים שרשור, שזה מסוכן, זה טרחנין. גם זה מקפיץ את לחץ הדם, גם הבשר נבלות בוודאי ידוע שזה מסוכן לבריאות מאוד, כי אם בעל חיים מת, אז הוא מת ממחלה, ואם אדם ייקח את הבשר שלו ויאכל אותו, אז האדם הזה מסכן את עצמו. גם השחיטה היהודית היא חשובה מאוד. השחיטה היהודית גורמת שמרבית הדם של הבעל חיים יצא, וזה לא מסתפקים בזה, אלא אנחנו כדי להכשיר את הבשר לאכילה, אנחנו צריכים למלוח אותו. ואז אנחנו גורמים שכמעט לא מצטברים שריות של דם בגוף של הבלחי שאנחנו נאכל אותו וזה מונע התפתחות חיידקים. בצבא הפולני לפני הקומוניזם הייתה הוראה להכין את הבשר לגויים, הגויים בצבא הפולני הגוי, הייתה הוראה להכשיר את הבשר כמו היהודים כדי שלא יצטברו חיידקים. הדם הוא מקום שחיידקים מתפתחים בו במהירות רבה, זה מסכן את הבריאות. אז מה שאנחנו מכשירים את הבשר לאכילה, בהמלאכה יש לזה תועלת עצומה למנוע את החיידקים. אותו דבר גם כן בנושא של תולעים. ראיתי מאמר של משרד הבריאות בבאר שבע. משרד הבריאות בבאר שבע עשה מחקר על תולעים במזון. מצא שאם לא נזהרים בתולעים שבמזון ואוכלים את זה עם התולעים, תשע מחלות עלול בן אדם שאוכל את התולעים להיפגע. בארצות הברית באמת יש הקפדה של משרד הבריאות, לא היהודי, משרד הבריאות, על כל מיני מצרכי מזון שאסור להכניס אותם לאמריקה בגלל שיש שם תולעים, זה לא בריא. אנחנו רואים פה שהקדוש ברוך הוא אמנם צריכים לדעת שאנחנו לא שומרים את המצוות בגלל הבריאות שלנו, אלא אנחנו צריכים להבין ככה, שהקדוש ברוך הוא סלל את הדרך לפי התורה. כתוב, הסתכל באורייתא ברא, מה זה לשון הזוהר. או כמו המדרש רבא בבראשית, הכוונה שהקדוש ברוך הוא כביכול מביט בתורה וככה ברא את העולם. זאת אומרת, מי שהולך בדרכי התורה, אז באופן טבעי הוא ניצול מהרבה הרבה בעיות. הכשרות זה אחד מהדברים החשובים מאוד לבריאות הנפש של האדם, אבל גם אנחנו רואים שלבריאות הגוף זה עוזר. ולכן בארצות הברית חלק גדול מתעשיית המזון הכשר עוברת לידיים של לא יהודים. האנשים הלא יהודים אוכלים את זה בכוונה, הם טוענים שזה יותר כשר ולכן הם אוכלים את הכשרות. אז חלק גדול מתעשיית המזון הכשר בארצות הברית עובר, ל... יש מקומות שקשה להשיג כשר בגלל שהגויים כבר קנו את כל הזה, לפני פסח למשל. אני יודע שיש מקומות שמגיע המצרכים הטריים לפסח אז גם הגויים חוטפים אותם, ואז ליהודים יש קצת בעיה שיש מחסור. אבל עצם הדבר שגויים מחפשים את זה, זה מראה שהם מבינים את העניין הזה. אני אתן לכם עוד דוגמה. אסור לאכול את החלק, 
החלב של בעלי חיים זה כולו כל הסחורות. גם במוסקבה, לפני השואה, לפני הקומוניזם, עשו מחקר וחיפשו מהי הסיבה שאין ליהודים מחלות טרומבוקוליס. ליהודים כמעט לא היה, מול 15 רוסים, היה רק יהודי אחד שנפגע מהעניין הזה של מחלות השחפת. זה לא כמו בתקופת ימי הביניים שהיו משאירים את היהודים שהם הרעילו את הבארות ולכן יש מחלות ריאה לגויים וליהודים אין. הם לא ידעו שהיהודי שומר על היגיינה, צריך לטול ידיים לפני האוכל, יש רחיצת ידיים בכלל לשירותים, יש מקווה, יש כל מיני דברים ששומרים על הדברות של האדם. אז ברוסיה הלכו לחפש מה הסיבה, הלכו לבית המטבחיים, איפה שהיהודים מאכילים את הבעלי חיים לאכילה, מצאו שצריך לבדוק את הריאה, אם אין בזה טריחור, מחלה, שזה טריפה. מצאו שהריאות של פרות חולות השחפת נפסלות מאכילה בגלל שזה כבר טריפה, וזה מנע מלהגיע למטבח היהודי את החיידקים של השחפת. אז אנחנו רואים פה שזה החיה, זה לא, זה לא רק סמל של חיות רוחנית, אלא גם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, זה שומר עליכם, על הבריאות שלכם. אותו דבר גם כן, יש באיסור עורלה, יש טוענים שבשנים הראשונות של הפרי יש חומרים מזיקים הרבה יותר ממה שאחרי שנות העולם. יוצא ככה שכשרות מסמלת לנו את העניין הזה של... מעלה רוחנית, כמו שאנחנו רואים, כתוב שהעבירה מטמטמת לבו של אדם, ומה היא מטמטמת, במיוחד בכשרות. לכן הרב שח, כששאלו אותו, מה להתחיל, יהודי שרוצה להתחיל לשמור תורה ומצוות, יהודי שלא ידע מכלום, יש הרבה תינוקות שנשבו שחוזרים למקור מחצבתה, רוצים להתחיל במשהו. בואו ושאלו את הרב שח מה לעשות. גם אותי שאלו, אני לא, לא, לא זכיתי לכוון את דעתו של הרב שח, אני טענתי שבת. כיוון ששבת זה היסוד של היהודי, ללמד אותם לשמור שבת. אמנם לא את כל השבת במלואו, אלא את הדורייתא, כי לשמור את כל הפרטים של שבת הם עוד לא יודעים לשמור אותם, ללמד אותם את הדורייתא. לעשות דברים מקלח היד, דברים כאלה, ככה אני חשבתי. נודע לי שטעיתי. הרב שח אמר כשרות, זה הדבר הראשון. למה? כי הכשרות זה מזכך את הנפש של האדם, מאפשר לו להיות רגיש לעניינים מוכנים, להבין את המשמעות, ולכן זאת החיה, זה מראה על חיוניות, חיות של האדם שהוא זוכה לחיות כמו שצריך, גם מבחינה רוחנית, אבל למדנו כאן דברים גדולים מאוד, שגם העניין הזה, סנפיר וקסקסת של הדג, או מעלה גירה מפריס פרסה, כל אלה שומרים גם על הבריאות שלנו. ואולי בגלל זה יש הבדל בין השכונות החרדיות באורח החיים, יש עוד סיבות לכך, אבל אחת מן הסיבות שאורח החיים של שומרי תורה הוא אצל 25 אחוז שומרי התורה יותר ארוך מחיים של אנשים שחיים בצורה חילונית. אחת מהסיבות הזה, נדמה לי, זה הכשרות. הכשרות היא גם שומרת עלינו, אף על פי שלא בשביל זה אנחנו לא אוכלים לא כשר, אנחנו לא אוכלים לא כשר כי השם ציווה עלינו לאכול מה שאנחנו צריכים לאכול ומה שלא צריכים לאכול זה לזכור שהקדוש ברוך הוא נותן לנו הוראות גם על האוכל, האוכל הוא, אנחנו אוכלים בשביל להיות בריאים לעבודת השם יתברך, אז לכן אנחנו אוכלים מה שהקדוש ברוך הוא התיר לנו לאכול ומה ש... שלא התיר לנו אנחנו לא אוכלים, אבל כדאי מאוד לשים לב שגם יש רווח גדול, אני שמעתי גם על הבשר וחלב, רופא אמר לי שהבשר וחלב זה יוצר מה שזה הורס את החיסון של הגוף. אני, אני לא מבין בענייני רפואה, אבל הוא אומר, אכילת בשר וחלב ביחד, היא הורסת את החיסון של הגוף. אינני יודע איך הדברים משפיעים, אבל זו המציאות. המציאות היא שאם אנחנו שומרים בשר וחלב, נמנעים מתולעים, אוכלים רק בעלי חיים כשרים, וגם כן שמכשירים את הבשר, כמו שההלכה מחייבת להוציא את הדם. אז אנחנו רואים שכל הדברים הללו עוזרים לנו גם מבחינה בריאותית. ולכן אני חושב שזאת החיה שהתורה פתחה, את נושא הכשרות, זאת החיה, היא לימדה אותנו את שני הדברים האלה ביחד. גם את החיים הרוחניים שאנחנו זוכים על ידי זה שהנשמה תהיה עדינה יותר. ולכן אני יכול לספר סיפור קצר בשביל להבין את זה. המרין דיסקין היה קודש קודשים. <coughs> כמו, היה ממש כמו מלאך. 
הוא סיפר שאבא שלו היה במדרגה עוד יותר גבוהה ממנו, והנה אבא שלו היה בדברים שהוא לא רצה לאכול אותם בגלל פיקפוק כלשהו, לא שחלילה זה משהו לא קשה, הוא פיקפק במדרגה הגבוהה של זה, והוא נתן לו לאכול, אז זה מרגיש לא בנוח. אבא לא אוכל בגלל פיקפוקים מסוימים, ואם הוא נותן לאכול, אז עד שקרה סיפור. קרה ככה, נשרף ספר תורה, הביאו את הגבילים הסופים לשאול את הרב, פסק הלכה, משהו לעשות. הוא ראה את הגבילים ופסק מה שפסק. הראו את זה לאבא שלו, ואבא שלו התעלף. כשהוא ראה ספר תורה שרוף, הוא מיד התעלף. כלומר, עכשיו אני מבין. אבא, אנחנו רואים ככה, חז"ל אומרים בסוף פרשת שמיני, ואני חושב שזה יעזור לנו להבין את העניין הזה, לחתום את הנושא ב... ברש"י בסוף פרשת שמיני, כתוב כך: אל תשקצו את נפשותיכם בכל אשר עצר שורץ, ולא תטעמו בהם ונטמתם בם. למה? כי אני השם המלא אתכם מארץ מצרים. לא כתוב המוציא אתכם מארץ מצרים. מעלה אתכם מארץ מצרים. פה יש שינוי מרגיל. בדרך כלל כתוב, אני השם המוציא אתכם מארץ מצרים, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו מעבדות וחירות כדי שנהיה עבדים שלו. אז למה כתוב הוא אמר מעלה? אומר רש"י, וכולם כתיב והוצאתי, כאן כתיב המעלה, תנא דבר רבי שמעאל, אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל שהם מטמאים בשרצים, כמו מצרים וכנענים, דיין. ומעלה עולה גם בר, זה לא של מעלה, שעם ישראל לא אוכל כל מיני דברים, שרימפסים, פירות ים, הוא לא אוכל אותם. <coughs> זה מעלה. למה זה מעלה? אז הסבירו בקלם כך, לכל מכשיר הדין, צריך לתת לו גם דלק יותר משוכלל. אנחנו יודעים, למטוסים יש דלק מטוסים, זה דלק מיוחד. כמה שהמכשיר יותר עדין, הדלק שלו יותר עדין. ככה עם ישראל, כיוון שיש להם את הרגישויות והאופניות היותר גבוהות, אז הדלק שלהם, זאת אומרת המזון שלהם, חייב להיות גם כן בצורה יותר מעודנת. זה המעלה שלנו. לחתול לא תזיק חברה מקולקלת, זו האמירה של כלם הייתה. אני לא יודע אם מבחינה מדעית, אבל הביטוי הוא נכון. לבעלי חיים יש קיבות מיוחדות, שונות משלנו, שהן מעכלות הכל, כי אצלם זה לא חשוב העניין הזה של הניפוי והבירור, הזכוך של הדברים. אצלנו, אצל עם ישראל, שאסור להם לאכול שרצים, זוהי מעלה מול העולם הכללי. נאמר לנו שיש לנו חושים עדינים ורגישים, ואנחנו צריכים להקפיד עליהם לשמור אותם. אז לכן... החיה כאן יש בה משום חיות רוחנית וגם כן הסיבה הגשמית שזה גם דבר חשוב ללמד אותנו שמי שהולך בדרכו של התורה רק מרוויח, הוא לא מפסיד. אף על פי שזה מגביל אותו מכמה הנאות מסוימות, אז אל תאמרו שאפילו אם אדם רוצה לטעום טעם של חזיר הוא יכול לטעום את זה, יש איזה לשון של דג מסוים שנותן את האדם את ההרגשה הזאת, אתה לא יפסד את הכלום. נשמע אומרים לאדם או שאדם רוצה לטעום טעם של דם הוא יכול לטעום את זה בכבד, רוצה לטעום טעם של בשר וחלב, יכול לאכול ולטעום את זה בעקינים. הוא היה לומר לו, תטעם ותראה שלא הפסדת כלום. כל מה שהקדוש ברוך הוא הגביל אותנו זה לקדש אותנו, לא למנוע אותנו הנאה, אלא לקדש את ההנאה. להשתמש בכל הדברים האלה בצורה מושכלת ומחנכת ומובילה לרק הטוב. לכן זאת החיה שתאכלו, זה סמל הפשוט חיות.